Hello students how are you my name is Dr Jyoti Singh and today i am going to discuss with you the topic endemic species so let us start this topic endemic endemic matlab hota hai ki wo cheez jo ki kisi bhi ek place ke liye particular ho theek hai wo cheez wahi pe पाई जाती है और स्पीसीज मतलब जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज है डॉग की स्पीसीज है स्पीसीज का मतलब होता है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड यानी बच्चे पैदा कर सकने की क्षमता रखते हैं और वो बच्चे फर्टाइल होते हों तो उनको हम सिंगल स्पीसीज का नाम देते हैं ठीक है जैसे बहुत सारे एनिमल्स की स्पीसीज होती है ठीक है काउ की स्पीसीज डंकी की स्पीसीज बफेलो की हॉर्स की लाइन की है ना तो ये सारी स्पीसीज हैं क्योंकि ये आपस में ही इंटरब्रीड हैं तो चलिए देखते हैं कि एनसीआर की बुक में एंडेमिक स्पीसीज को कैसे समझाया गया है ठीक है सुन द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल दिस स्क्वेरल हैज अ बिग फ्लपी टेल दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट माधव जी टेल्स टेम दैट दिस इज नोन एज द जॉइंट स्क्वेरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया तो जो बच्चे थे अलॉन्ग विद बूझो एन पहेली उन जब वो जंगल के अंदर डीप जाने लगे तो एक खूब बड़ी सी पूछ वाली फ्लपी फुली फुली टेल वाली उन्होंने स्क्वेरल गिलहरी देखी ठीक है तो ये गिलहरी उन्होंने अभी तक कभी देखी नहीं थी ठीक है तो उन्होंने पूछा इसके बारे में कि ये क्या है तो माधव जी ने उनको बताया कि ये गिलहरी जो है वो इसी प्लेस में पाई जाती है और किसी जगह नहीं पाई जाती है ठीक है और इसका नाम क्या है जॉइंट जॉइंट मतलब को बड़ी स्क्वेरल मतलब गिलहरी तो इसका नाम ही है जॉइंट स्क्वेरल और वो इस एरिया के लिए एंडेमिक है एंडेमिक मतलब वो केवल इसी जगह पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है ठीक है तो एंडेमिक स्पीसीज क्या हुई एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया तो एंडेमिक स्पीसीज की डेफिनेशन ही है एक्सक्लूसिव मतलब केवल और केवल वही उसी एरिया में ही पाया जाना तो जो भी स्पीसीज उस एरिया में पाई जाती हैं एक्सक्लूसिवली उनको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं ठीक है दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनी वेयर एल्स तो नेचुरली जैसे अगर हम किसी जानवर को यहाँ से उठा के दूसरी विदेशी जंगल में रख दें या किसी और जगह के जंगल में रह दें तो वो तो जिएगा ही ना लेकिन नेचुरली फाउंड होने की बात अलग है तो इसीलिए कहते हैं कि नेचुरली वो वहाँ पे पाए जाते हैं ठीक है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन अ स्टेट और ए कंट्री तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं जो किसी एरिया के लिए एंडेमिक हो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे जो नारियल के पेड़ होते हैं वो एंडेमिक होते हैं कहाँ शीशोर एरिया के लिए जामुन का पेड़ कहाँ होता है नदन साइड में होता है है ना जो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो थी पंचमढ़ी की वहाँ पे जामुन का पेड़ पाया जाता है तो वो उस एरिया के लिए एंडेमिक है है ना जामुन का पेड़ समंदर के किनारे तो नहीं मिलता है है ना सो माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स तो माधव जी ने उनको साल के पेड़ भी दिखाए और वाइल्ड मैंगो के पेड़ भी दिखाए जो कि ये प्लांट्स हैं और ये उस एरिया के लिए एंडमिक है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं ये वाइल्ड मैंगो का ट्री है वाइल्ड मैंगो और साल का ट्री जो है वो एंडेमिक है पंचमढ़ी बायो रिजर्व के लिए ठीक है पंचमढ़ी के एरिया में ये दोनों ही ट्रीज स्पेशली वहीं पाए जाते हैं ठीक है सो so, अब पहेली का क्या सवाल है हम देखते हैं कि पहेली क्या सवाल पूछ रही है आई हैव हर्ड डेट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज में वैनिश इज इट ट्रू तो पहली कहती है कि मैंने सुना है कि बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज वैनिश वैनिश मतलब खत्म हो जाना गायब हो जाना एक्सटिंक्ट हो जाना हो जाएंगे क्या ये सच है तो यस yes, ये सच है अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया के जंगल काट दें बिकॉज ऑफ लैंड रिक्वायरमेंट ठीक है या फॉरेस्ट की जो लकड़ी है उसके रिक्वायरमेंट की वजह से तो ये तो एंडेमिक स्पीसीज है ये कहीं और पाए नहीं जाते तो अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया के जंगल खत्म कर दें तो ये स्पीसीज तो बिल्कुल धरती से गायब भी हो जाएंगी है ना तो ये सच है ठीक है विशन इंडियन जॉइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फोनो ऑफ दिस एरिया जैसे अभी हमने जामुन देखा और साल का पेड़ देखा ये फ्लोरा थे एंडेमिक अब हम देखेंगे बिशन यानी जंगली भैंसा जिसको कहते हैं वो और फ्लाइंग स्क्वेरल ठीक है 
ये जो है एंडेमिक एनिमल्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के ठीक है सो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि अगर इन जंगलों में हम नए तरीके के प्लांट्स लगा दें या नए तरीके एनिमल्स ले आए बाहर से पकड़ के तो ये जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं एग्जिस्टिंग प्लांट स्पीसीज हैं हो सकता है ये खत्म हो जाए और जो बाहर से आई हुई स्पीसीज हैं वो इनके ऊपर कब्जा कर ले है ना तो इस तरीके से ऐसे भी ये इंडेंजर्ड हो जाती हैं तो यहाँ की स्पीसीज यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से उगी हुई हैं तो उनको बचाना हमारा काम है ठीक है यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एक ये है जाइंट स्क्वायरल ठीक है अब एक टर्म आया है स्पीसीज स्पीसीज क्या होता है जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि इंटरब्रीडिंग मतलब आपस में इंटरब्रीड कर सके यानी बच्चे पैदा कर सके तो वो एक स्पीसीज कहलाती है जो जानवर जो एनिमल्स आपस में इंटरब्रीड करने की क्षमता रखते हैं उनको हम सिंगल स्पीसीज कहते हैं एक ही स्पीसीज का कहते हैं ठीक है जैसे हॉर्स और हॉर्स आपस में जो है इंटरब्रीड करते हैं इस वजह से हॉर्स की एक स्पीसीज है ह्यूमन और ह्यूमन आपस में इंटरब्रीड करते हैं इसलिए ह्यूमन की एक स्पीसीज है ठीक है तो इस तरीके से ये स्पीसीज मेंटेन करते हैं तो जैसे डोंकी और हॉर्स अगर आपस में मेट करें तो उससे भी स्पीसीज ऑफस्प्रिंग बनता है बच्चा बनता है जिसका कि नाम म्यूल है लेकिन म्यूल क्या होता है वो इनफर्टाइल होता है मतलब म्यूल आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है इस वजह से म्यूल जो है वो कोई स्पीसीज नहीं है ठीक है तो वो स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो भी आगे चल के बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं तो हम उसको स्पीसीज कहते हैं सिंगल स्पीसीज के उसमें लाते हैं ठीक है दिस मीन्स डैट द मेम्बर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे only with the members of their own species and not with the members of other species theek hai so members of a species have common characteristics to ek hi species ke jo prani hote hain jo plants hote hain animals hote hain unme bahut sari cheeze common hoti hai ek jaisi hoti hai hai na to ye aapne bhi notice kiya hoga ab hum dekhte hain activity 7.6 mein kya kaha gaya hai find out the endemic plant and animals of the region where you live to aap jahan rehte hain wahan ke bhi kuch endemic प्लांट्स होंगे कुछ एनिमल्स होंगे वो आप फाइंड आउट करिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें जो वहीं पाई जाती है ऑल ओवर इंडिया नहीं पाई जाती है तो ऐसे बहुत सारे आपको प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाएंगे ठीक है सो अब हम देखते हैं न्यू टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं ठीक है तो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड मतलब जंगल जंगल ठीक है जंगली जीवन तो वाइल्ड लाइफ तो एक वर्ड हो गया है इसका मतलब होता है कि जो जंगल जंगल में जो मुक्त आज़ाद तरीके से जो जानवर और जो प्लांट्स रहते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं ठीक है सुन पहेली सीज अ बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट ठीक है तो पहेली ने देखा कि एक बोर्ड है उसके ऊपर लिखा है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अब वो पूछती है कि ये क्या होता है ठीक है प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन स्टेट किलिंग यानी पोचिंग जैसे शिकार अवैध रूप से शिकार करने की जानवरों को मारने की ठीक है प्रोसेस को पोचिंग कहते हैं और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जर्नल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस तो इस तरह की जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं नेशनल पार्क्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली कानून बना हुआ है कि यहाँ पर जानवरों का शिकार करना उनको पकड़ना या उनको नुकसान पहुँचाना ये कानून अपराध है इसके लिए आपको सजा हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स ठीक है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करते हैं ये जानवरों को प्रोटेक्शन देते हैं बेसिकली ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं ताकि हम उनकी संख्या को बढ़ा सकें ठीक है आपने सुना होगा कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है ठीक है तो उसमें टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए किया गया कहीं पे आपने क्रोकोडाइल की संख्या कहीं पे राइनासोर्स कहीं पे किसी तरह के पंछियों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोली गई हैं देश के अलग अलग हिस्सों में ठीक है इन जनरल ये पूरा उनके हैबिटेट को कंजर्व करता है उनको पूरी तरीके से बचाता है उनके रिप्रोडक्शन 
के ऊपर एक नज़र रखता है कि वो कि, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ सके ठीक है सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स ही ऑल्सो टेल्स टेम डैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू सर्टन एक्टिविटीज सचेज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स फायरवुड तो जो लोग इन लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अगल बगल रहते हैं जो ट्राइबल पीपल रहते हैं ना तो उनको ज़्यादातर काम के लिए तो अलाउ नहीं किया गया है लेकिन छोटे मोटे काम जैसे कि अपनी भेड़ बकरी चढ़ाने के लिए ठीक है कुछ मेडिसिनल जड़ी बूटियाँ जो कि बहुत वही लोग खोज सकते हैं वही लोग पहचान सकते हैं क्योंकि वो उस जगह पे बहुत सदियों से रहते आ रहे हैं और छोटी मोटी लकड़ी लकड़ियाँ जो कि जंगल में गिरी रहती हैं खुद से उनको वो ला सकते हैं क्योंकि वो भी ह्यूमन पॉपुलेशन भी इसी एक इकोसिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते पूरी तरह है ना तो इसी वजह से थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ जो है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी अलाउ की गई है ठीक है सम ऑफ द थ्रिट एंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग वाइट आइट बग एलिफेंट गोल्डन कैट पिंक हेडेड डग घड़ियाल मार्श क्रोकोडाइल पाइथन राइनासोर एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ठीक है तो इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं है ना तो डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ज़्यादातर जो है किसी ना किसी एक जानवर को टारगेट करके लिया गया है क्योंकि वो वहाँ नेचुरली पाए जाते हैं तो उनको कंजर्व करने की कोशिश की गई है कि उनको कुछ नुकसान ना पहुँचे ठीक है सो इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट माउंटेन एंड बुश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स तो जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें नेचुरली जो है बहुत सारे लैंडस्केप्स हैं जैसे कि खूब बड़े बड़े जंगल हैं खूब बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और डेल्टाज हैं नदी हैं झरने हैं ठीक है इस तरह के मतलब नेचुरली वहाँ पर सब कुछ जंगल ही है वो एक तरीके से बस वो बाय लॉ प्रोटेक्टेड है कि वहाँ पर कोई जाके कुछ शिकार ना कर सके वहाँ पर किसी एनिमल को नुकसान ना कर सके ठीक है और इन एनिमल्स के ऊपर जो है फॉरेस्ट जो है मैन वो इनके ऊपर नज़र भी रखते हैं कि ये जो है किसी तरह से बीमार तो नहीं है किसी तरह से खतरे में तो नहीं है ठीक है इस तरह की बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है और उनकी उनको एक एम्बियन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली टेक केयर किया जाता है ज़्यादातर जो इंडेंजर्ड हैं जाके मतलब कि उनकी जो है संख्या बहुत कम हो गई है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है ठीक है इट इज़ अ इट इज़ अ प्रिटी डैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इनक्रोच अपॉन देयर एंड डिस्ट्रॉय देम तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी सेफ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं क्योंकि जंगल बड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग इनक्रोचमेंट कर रहे हैं वहाँ पर अपना घर बना ले रहे हैं या उनको जो है जंगल में शिकार करने चले जा रहे हैं तो ये गलत बात है ठीक है चिल्ड्रेन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू दे रिकॉल डैट जू आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन तो बहुत सारे बच्चे याद कर रहे हैं कि वो तो जू में भी जाते हैं जू में भी तो एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है ना तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डिफरेंट कैसे हैं अब यही क्वेश्चन जो है वो है पूछोगा मुझो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जू में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि शेर का एक बाड़ा बना हुआ है भालू का एक बाड़ा बना हुआ है ना सांपों का एक अलग हिस्सा है पंछियों का एक अलग हिस्सा है और उनको खाना जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है है ना जो जू के जो कर्मचारी होते हैं वो उनको मांस का टुकड़ा देते हैं दाने का टुकड़ा देते हैं खाना देते हैं वो खुद से शिकार करके नहीं खाते हैं जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है उनको अपने नेचुरल तरीके से रहने दिया जाता है वो खुद से अपना शिकार करते हैं वो खुद से अपना खाना ढूंढते हैं है ना और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कहीं भी आ जा सकते हैं कहीं भी लेकिन जू में है क्या ऐसा नहीं ना उसी बाड़े के अंदर उनको रहना पड़ता है ठीक है तो जू जो है एक शो पीस है वहां पर कुछ एनिमल्स को डिस्प्ले के लिए रखा जाता है ठीक है आप जाने देखें उनको लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनका एक नेचुरल घर है बस उनको बाई लॉ प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि कोई और वहाँ पहुँच के उनको नुकसान ना पहुँचा दे तो ये डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी जीते हैं बट जू में ऐसा नहीं है ठीक है सो हम देखते हैं एक्टिविटी सेवन पॉइंट सेवन विजिट अ जू ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स 
वर दे सूटेबल फॉर द एनिमल्स कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स तो आप जब जू पे देखेंगे तो हर चीज़ आर्टिफिशियली उनको प्रोवाइड की जाती है खाना दिया जाता है तो धीरे धीरे वो शिकार करना भूल जाते हैं जबकि उनका शरीर तो दौड़ने भागने शिकार करने के लिए बना हुआ है है ना और नेचुरल तरीके से पानी पीने के लिए बना हुआ है तो ये सब एक्टिविटी जू में वो नहीं कर पाते हैं तो ये आर्टिफिशियल कंडीशन उनके लिए सूटेबल नहीं है ठीक है सो इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट तो एनिमल्स कहाँ पे कंफर्टेबल हैं एक जू में या एक अपने नेचुरल हैबिटेट में नेचुरल हैबिटेट में वो किसी से भी मेटिंग कर सकते हैं कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं कहीं भी आ जा सकते हैं कुछ भी खा सकते हैं है ना और किसी का भी शिकार कर सकते हैं पर जू में ये सब फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर उनको कोई एनिमल ही नहीं मिलता उनका एक अलग से बाड़ा है उसमें उनको पका पकाया या बांस के टुकड़े दिए जाते हैं तो ये तो उनकी नेचुरल लाइफ नहीं है ना तो वो कैसे खुश हो सकते हैं नहीं खुश हो सकते हैं सो लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल तरीका है और जू जो है एक आर्टिफिशियल सेटिंग है जहाँ पे कुछ एनिमल्स को डिस्प्ले के लिए रखा जाता है ठीक है और जू में वो अपनी मर्जी से अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते हैं बट कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो ऐसा कर सकते हैं किसी भी अपने जैसे एनिमल के साथ मीटिंग कर सकते हैं बच्चा पैदा कर सकते हैं ठीक है सो होप करती हूँ कि अब तक का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट दैन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल शोली रिप्लाई थैंक यू